السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر سيد سمير من قناة Easy Grammar هنتكلم النهاردة عن سلسلة جديدة اسمها In 5 Minutes هنتناول فيها شرح قاعدة من قواعد الثانوية العامة وهنبدأ ب Zero Conditional If الحالة السفرية يلا بينا Zero Conditional If الحالة السفرية بتتكون من If مضارع بسيط مضارع بسيط طبعا زي ما احنا عارفين المضارع البسيط verb plus s او e s او i e s ده طبعا مع المفرد او فعل في المصدر مع الضمائر الجمع او مع الاسم الجمع if او when ممكن احط بدل if كمان when if مضارع بسيط مضارع بسيط ولكن when عادة ما تستخدم مع العادات زي ما هنشوف الاستخدام الأول للحالة السفرية بتستخدم للتعبير عن حقائق علمية عامة If you heat water, it boils لو سخنا المية هتغلي If we mix white and red, we get pink لو احنا خلطنا اللون الأبيض والأحمر هنحصل على اللون الوردي تستخدم للتعبير عن عادات ثابتة If a when I read in bed I fall asleep يعني عندما أقرأ في السرير على طول بنروح في النوم أوكي okay. يبقى عندي استخدامين الحالة السفرية تستخدم للتعبير عن حقائق علمية عامة تستخدم للتعبير عن عادات ثابتة ولكن لاحظ إن إذا كانت الحقيقة حددناها بموقف معين أو بوقت معين فلا نستخدم الحالة السفرية ولكن نستخدم الحالة الأولى ازاي يعني حددناها بموقف معين او وقت معين بيقول استخدام صفة اشارة مثل this او that او these او those قبل الفاعل او المفعول او استخدام صفة ملكية مثل its و here و his و there و our and so on او apostrophe s الملكية تعالوا كده نشوف الفرق بين المثالين الموجودين if you don't water plants they die لو احنا ما سقناش نباتات هتموت ولكن تعال نشوف هي طبعا هنا اف مضارع بسيط مضارع بسيط ولكن تعال نشوف لان انا بتكلم هنا عن حقيقه عامه لكن تعال نشوف كده في المثال الثاني if you don't water these plants they will die طبعا انا حددت النباتات بكلمه these او بصفه الاشاره these وبالتالي استخدمنا الحالة الأولى if مضارع بسيط والزائد المصدر if you put this ice in the sun لو حطينا التلج ده هذا السلج أو هذه القطعة من السلج تمام لو حطينا التلج ده في الشمس it will melt استخدمنا برضو الحالة الأولى وما استخدمتش الحالة السفرية ليه؟ لأنه حدد الحاجة اللي أنا بتكلم عليها أوكي؟ okay. تعالوا نشوف كمان ارتباط حدوث الفعل بمكان محدد او بتوقيت محدد فبيقول if you don't water plants they die تمام شوف كده الفرق بين المثالين هنا مضارع بسيط برضه مضارع بسيط ولكن تعالى شوف المثال التاني if you don't water the plants today they will die طب ليه استخدمنا هنا الحالة الأولى؟ لأنه حدد بموقف بوقت معين اللي هو كلمة today okay. فعشان كده استخدمنا مضارع بسيط والسائد المصدر تعالوا كده نشوف بعض الأمثلة المحلولة choose if the park is badly damaged the tree هنختار die ولا will die ولا dies ولا shall die طبعا if the park is badly damaged يعني لو اللحاء تدمر بشكل تام أو بشكل سيء The tree الشجرة dies تموت استخدمنا مضارع بسيط مضارع بسيط طيب في الجملة الثانية water is boiled it turns into vapor يعني المياه اللي المغلية أو المياه التي تغلى تتحول إلى إيه؟ إلى بخار هنا استخدم when فبيقول when water is boiled It turns into verb. طبعا when قلنا ممكن تحل محل if في الحالة السفرية وبستخدم معاها مضارع بسيط مضارع بسيط. If you mix yellow and blue, you green. 
will get ولا get ولا got ولا would get طبعا الحل بتاعها هيبقى get لانها حقيقة لو احنا خلطنا اللون الاصفر واللون الازرق هنحصل على اللون الاخضر في النهاية اتمنى ان يتقبل الله هذا العمل اللهم علم ينتفع به كان معكم مستر سيد سمير من قناة ايزي جرامر باي باي